क्वेश्चन वंश क्लास टेन डाफ एंड रोट पेज नम्बर थ्री जिरो सिक्स बारोवान म्यूनिसिपाल हाई स्कूल तो ये स्कूलटर कोश्चन सेट रही है ये कोश्चन सेटे समस्त सीन आनसिन ए ग्रामर पार्टे समाधान दीब और भिडियो शुरू करार आगे बोलो आगे जो समस्त कोश्चन सेटगुली रही है सेगुल समाधान इतिमदे आपलोड कर डिस्क्रिपन बक्स और आई बटने ये प्ले लिस्टर लिंक पे जाखान देखे नीते पर कोश्चन सेटगुली रही है सब ही समाधान एके एके आपलोड कर भिडियो की भलो लेगे थे एक लाइक करो और बंधुधर संगे शेयर करो और चैनल नतून हो चैनल सबसक्राइब कर पास बेल आईकन की प्रेस करो पर भिडियोग सब आगे पवर तो चलो शुरू करा जा तो प्रथम सेक्शन ए सीन रही है आवर रान एवे कईट तो चलो एखान कोश्चन समाधान गुली देखे नहीं प्रथम रही है एम सी की प्रश्न एके रही है दि एज अफ दि नारेटर वाज डेस नारेटर जो बयस एपशन ए है एनसार इलेवेन एरपर दर दागे रही है दि नारेटर एंड प्लड फेस्ट प्रब्लेम टू प्ले दि गेम अब डैस को गेम ट खेलते प्रब्लेम अनुभव करत प्रब्लेम बोध करत से अपशन बी है अन्सार पायरेट किप्स एरपर विर दागे रही है ट्रू फल्स प्रथम रही है इन उन्टार दि नारेटर फैमिली लिवड इन दि मेनलैंड तो शीतकाले नारेटर जो परिवार ता बस करत मेनलैंड ट्रू है और सपोर्टिंग सेंटेंसा लाइन रही है इन उन्टार हुए दि हार्बार इज फ्रोजन ओभार उल मुव ओभार टू दि मेनलैंड एत सपोर्टिंग सेंटेंसा है एरपर दर दागे रही है अन दि बिग हाफ मुन आइसलैंड दि नारेटर गट मेनी फ्रेंड्स टू प्ले उइथ नारेटर ओ बिग हाफ मुने अनेक बंधु पेत खेला धूला करार्जन तो ये फल्स है तो सपोर्टिंग सेंटेंसा लाइन टाइमकोर्स देर वज नो बडी फर आस टू प्ले उइथ अन दि बिग हाफ मुन लाइन टाइम सपोर्टिंग सेंटेंस है एरपर सी एर दागे रही है अन्सार दि फलोईंग कोश्चन प्रथम रही है हाउ मेनी मेम्बार्स अब दि नारेटर फैमिली लिवड इन दि आइसलैंड तो वही नारेटर परिवार कत जन सदस्य ओ आइसलैंड बस करत अन्सार देखो आगे लिखे रेखे देर ओ थ्री मेम्बार्स फादार क्लड एंड नारेटर लिवड इन दि आइसलैंड तो वही द्वीपे नारेटर क्लड ए तर बाबा से बस करत तो आगे कार कथा बला हे ए कथा बला है छजन बस कर तो आगे कार कथा बला हम पास टेंस रही है एरपर दर दागे रही है ह्वाट वज दि प्रफेशन अब दि नारेटर फादार अर्थात नारेटर बाबा जो पेशाटा से अन्सार लाइने रही है फादार इज दि कीपार अफ दि बिग हाब मुन लाइट हाउस तो अन्सार देखो ये नारेटर फादार वज दि कीपार अफ दि बिग हाब मुन लाइट हाउस एरपर दर दागे पोएट्री पार्ट एक सीन रही है से रही है तुम्हारे सी फिवर थे तो चलो एखान कोश्चन गुरु समाधान देखे नहीं एर दागे एम सी की प्रश्न रही है दि एभव एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रम दि पोएम डैस को कविता ना होन बी सी फिवर एरपर रही है दर दागे दि वार्ड इन मीस डैस तो इन कथाटार मान हम अपन ए है मान दी देखे नाम One of India's greatest athletes, Milka Singh, has died from COVID-related complications, aged 91. तो बोलते हैं भारत भर से मोहन क्रीड़ाविद Milka Singh तीनी COVID-related किचु complications ने जोन मारा गिये चलें जार बॉयज हुए चलो 91 और तब एक नव बॉय बच्चा इर परे properly known as the Flying Sikh, Singh won four Asian gold medals and finished fourth in the 400 मीटर फाइनल एट दि नाइनटीन सिक्सटी रोम अलिम्पिक्स तो बोलते ये मिल्खा सिंह ताकि जाना जाए दि फ्लाइंग सिक नामे जीते चार एशियन गोल्ड मेडल्स जीते स्वर्ण मेडल जीते चार सौ मीटर फाइनल चतुर्थ हो कथाय उन्नीसश षाटे जो रोमे अलिम्पिक हो रोम अलिम्पिके चतुर्थ स्थान शेष कर इन 2013, his story was turned into the Bollywood film Bhag Milka Bhag, जर माने टा होच्छे Ran Milka Ran. तो बोलच्छे 2013 साले ताज जे गोल पटा, ताज जे जीवनेर काही नीटा, 
সেটা নিয়ে একটা বলিউড ফিল্ম তৈরি হয়েছিল যার নাম হচ্ছে ভাগ মিলখা ভাগ এবং এর মানেটা হচ্ছে ইংলিশে রান মিলখা রান এরপরে সিংস ওয়াইফ নির্মল কৌর এ ফরমার ভলিবল ক্যাপ্টেন অলসো ডাইড উইথ কোভিড আর্লিয়ার দিস উইক এজড এইটি ফাইভ তো বলছে সিং এর যে ওয়াইফ অর্থাৎ মিলখা সিং এর যে স্ত্রী তার নাম হচ্ছে নির্মল কৌর সে হচ্ছে প্রাক্তন ভলিবল ক্যাপ্টেন অলসো ডাইড তিনিও মারা গিয়েছিলেন উইথ কোভিড কোভিডে কোভিডের কারণে আর্লিয়ার আগেই দিস উইক এই সপ্তাহেই এজড এইটি ফাইভ যার বয়স হয়েছিল পঁচাশি বছর সিং হ্যাড কন্ট্রাক্টেড কোভিড নাইনটিন লাস্ট মান্থ অ্যান্ড ডায়েড অফ কমপ্লিকেশনস ফ্রম দি ডিজিজ ইন এ হসপিটাল ইন দি নর্দার্ন সিটি অফ চণ্ডীগড় লেট অন ফ্রাইডে তো বলছে সিং হ্যাড কন্ট্রাক্টেড কোভিড নাইনটিন সিং এর কোভিড নাইনটিন দেখা গিয়েছিল লাস্ট মান্থ গত মাসে অ্যান্ড ডায়েড এবং তিনি মারা গিয়েছিলেন অফ কমপ্লিকেশনস এই কোভিড রোগের কিছু জটিলতার জন্য ফ্রম দি ডিজিজ ইন এ হসপিটাল ইন দি নর্দার্ন সিটি অফ চণ্ডীগড় উত্তর চণ্ডীগড়ের একটা হসপিটালে লেট অন ফ্রাইডে ফ্রাইডের রাতের দিকে এরপরে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি লেড দি ট্রিবিউটস টু দি অ্যাথেলটি হু হ্যাজ বিন ডেসক্রাইবড অ্যাজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট স্পোর্টিং সুপারস্টার তো বলছে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেড দি ট্রিবিউটস তিনি ট্রিবিউট দান করেছেন টু দি অ্যাথেলটি এই ক্রীড়াবিদকে হু হ্যাজ বিন ডেসক্রাইবড যাকে ডেসক্রাইব করা হয়েছে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যাজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট স্পোর্টিং সুপারস্টার স্বাধীন ভারতের প্রথম স্পোর্টিং সুপারস্টার অর্থাৎ ক্রীড়াবিদ এরপরে সিংস এক্সপ্লয়েটস অন দি ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড আর লিজেন্ডারি ইন ইন্ডিয়া তো এই যে সিং এর এক্সপ্লয়েটসটা যেটা হচ্ছে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে অর্থাৎ খেলার মাঠে সেটা হচ্ছে একটা লিজেন্ডারি ইন্ডিয়াতে ভারতবর্ষে হি ওন ফাইভ গোল্ডস ইন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপস অ্যান্ড ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দি হেলমস ওয়ার্ল্ড ট্রফি ইন নাইনটিন ফিফটি নাইন ফর উইনিং জিতেছিলেন ফাইভ গোল্ডস অর্থাৎ পাঁচটি গোল্ড মেডেল জিতেছিলেন স্বর্ণ পদক জিতেছিলেন ইন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্রিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে অ্যান্ড ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড এবং তাকে অ্যাওয়ার্ড করা হয়েছিল দি হেলমস ওয়ার্ল্ড ট্রফিতে ইন সালে ফর উইনিং অফ হিজ এইটি ইন্টারন্যাশনাল রেসেস আশিটি আন্তর্জাতিক রেসের মধ্যে সাতাত্তরটিতে জয়লাভ করার জন্য হি অলসো ওন ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট কমনওয়েলথ গোল্ড ইন নাইনটিন তিনি প্রথম ইন্ডিয়ার হয়ে ভারতবর্ষের হয়ে গোল্ড মেডেল জিতেছিলেন উনিশশো সালে কমনওয়েলথ গেমস এ এরপরে সিং গ্রিউ আপ ইন এ স্মল ভিলেজ ইন হোয়াট ডিউরিং হিজ চাইল্ডহুড ওয়াজ স্টিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া তো বলছে সিং গ্রিউ আপ তিনি বড় হয়েছিলেন ইন এ স্মল ভিলেজ একটি ছোট্ট গ্রামে ইন হোয়াট যেখানে ডিউরিং হিজ চাইল্ডহুড তার ছেলেবেলাতে ওয়াজ স্টিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া যেখানে ব্রিটিশরা শাসন করত অর্থাৎ তার ছোটবেলাতে তখনও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ছিল এরপরে অ্যাজ এ ইয়ং বয় হু লিভড ইন এ রিমোট ভিলেজ ইন মুলতান প্রভিয়েন্স হি স হিজ পেরেন্টস অ্যান্ড সেভেন সিবলিংস মার্ডার্ড ডিউরিং দি পার্টিসন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ক্রিয়েশন অফ পাকিস্তান ইন নাইনটিন তো বলছে অ্যাজ এ ইয়ং বয় একজন বাচ্চা ছেলে হিসেবে হু লিভড যে বাস করত ইন এ রিমোট ভিলেজ একটি প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে ইন মুলতান প্রভিয়েন্স মুলতান প্রদেশে হি স তিনি দেখেছিলেন হিজ পেরেন্টস তার বাবা মাকে অ্যান্ড সেভেন সিবলিংস এবং তার সাতজন ভাই বোনকে মার্ডার হত্যা করা হয়েছিল ডিউরিং দি পার্টিসন বিভাগের সময় অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ ভাগের সময় অ্যান্ড দি ক্রিয়েশন অফ পাকিস্তান এবং পাকিস্তান তৈরি করার সময় ইন নাইনটিন সালে তাহলে আনসিনটার মানে বলে দিলাম এবার চলো কোশ্চেনগুলো দেখে নিন প্রথমে রয়েছে এমসিকিউ প্রশ্ন মিলখা সিং ওয়াজ এ গ্রেট ড্যাস 
मुलतान এরপরে ট্রু ফলস রয়েছে বিয়ের দাগে রয়েছে ট্রু ফলস এবং সাপোর্টিং সেন্টেন্স দিতে বলা আছে প্রথমে রয়েছে রোম অলিম্পিক্স ওয়াজ হেল্ড ইন নাইনটিন সেভেন্টি উনিশশো সালে রোম অলিম্পিক হয়েছিল এটা ফলস হবে এবং সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা এখানে রয়েছে অ্যাট দি নাইনটিন সিক্সটি রোম অলিম্পিক্স ডট ডট দিয়ে এই অংশটুকু লিখে দিলে হবে বা যদি পুরো সেন্টেন্স লিখতে যাও তাহলেই পপুলারলি থেকে লিখতে হবে পুরো এতটা পর্যন্ত এরপরে দুই এর দাগে রয়েছে মিলখা সিং ইজ পপুলারলি নোন অ্যাজ দি ফ্লাইং ডাচ তাকে ফ্লাইং ডাচ বলে তিনি পরিচিত এটাও ফলস হবে তাকে জানা যায় বা তিনি পরিচিত এই লাইনটাই হচ্ছে সাপোর্টিং সেন্টেন্স হবে পপুলারলি নোন অ্যাজ ফ্লাইং সিক এরপরে ডট ডট দিয়ে দিলেও হবে বা পুরো লাইনটা শেষ করলেই হবে এরপরে সি এর দাগে রয়েছে অ্যান্সার দি ফলোইং কোয়েশ্চেন প্রথমে রয়েছে হোয়াই ডিড মিলখা সিং ডাই মিলখা সিং কেন মারা গিয়েছিলেন অ্যান্সারটা এই প্রথম লাইনেই হবে এই লাইনেই রয়েছে ওয়ান অফ ইন্ডিয়াস গ্রেটেস্ট অ্যাথলটিস মিলখা সিং হ্যাজ ডায়েট ফ্রম কোভিড রিলেটেড কমপ্লিকেশন এজ নাইনটিন তাহলে আমরা পুরো লাইনটাও লিখে দিতে পারি তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে আর না হলে এই যে মিলখা সিং রয়েছে মিলখা সিং ডায়েট এরপর থেকে এই ফ্রম কোভিড রিলেটেড जीवन कहनी गल्पा जेटा फिल्म होटार नाम से भाग मिल्खा भाग भाग मिल्खा भाग इज दि नेम दिए बाकी जाो लिखे दिल अन्सार हो जाए भाग मिल्खा भाग दिए इज एर पर बाकी এরপরে ডি এর দাগে ভোকাবুলারি রয়েছে এগুলোর মানে আনসিন থেকে খুঁজে বের করতে হবে প্রথমে রয়েছে রেসপেক্ট অর রিগার্ডস তো এটার জন্য এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রিবিউট ট্রিবিউট রয়েছে এস হবে ট্রিবিউট এরপর দুই এর দাগে রয়েছে সামথিং এক্সাইটিং দ্যাট সামবডি হ্যাজ ডান তো এটা আমার মনে হচ্ছে লিজেন্ডে হবে তো আমার মনে হচ্ছে এখানে এটা লিজেন্ডি হবে যদিও এটার মধ্যে একটু সন্দেহ রয়েছে যদি তোমরা অন্য কোনো অ্যান্সার হয়ে থাকে তাহলে আমাকে একটু জানাতে পারো এরপর তিনের দাগে রয়েছে এ ব্রাদার অর সিস্টার ভাই বোন সেটা হচ্ছে এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সিবলিংস রয়েছে সিবলিং এটা হচ্ছে সিবলিং হবে এরপর সেকশন বি তে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি রয়েছে তো প্রথমে চারের দাগের এ তে রয়েছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশন রয়েছে ইন্ডিয়াস চান্স ড্যাস উইনিং ড্যাস টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ডিপেন্ডস দি পারফরমেন্সেস অফ দি বোলার্স তাহলে ইন্ডিয়াস চান্স এরপরে হবে অফ উইনিং ড্যাস টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ এটা হচ্ছে দি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ টু ডিপেন্ডস ড্যাস ডিপেন্ডস অন দি পারফরমেন্সেস অব দি বোলার্স বলছে ভারতের যে চান্সটা জেতার চান্সটা এই টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপটা দু হাজার সেটা হচ্ছে ডিপেন্ড করছে বোলারদের পারফরমেন্সের ওপর এরপরে বিয়ের দাগে রয়েছে রাইট দি কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস তো রয়েছে আনলেস ইউ ড্যাস এ প্রমিস নাও অ্যান্ড নাও ইউ ড্যাস টু ডাই তো আনলেস ইউ এখানে হবে মেক এ প্রমিস নাও ইউ এরপরে যেটা রয়েছে ইউ আর গোয়িং হবে ইউ আর গোয়িং টু ডাই এরপরে সি এর দাগে রয়েছে ফ্রেজাল ভার্ভ একে রয়েছে প্লিজ হেল্প মি টু সলভ দি প্রবলেম দয়া করে আমাকে সাহায্য করো এই প্রবলেমটা সলভ করতে তো যে লিস্টে রয়েছে যে অপশনগুলো সেটা হচ্ছে পুট আউট গো আউট ওয়ার্ক আউট এবং সেট আউট তো সলভ যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক আউট এটা হচ্ছে অপশন হবে তো এটা হচ্ছে ওয়ার্ক আউট ওয়ার্ক আউট অ্যান্সার হবে এরপরে দুই এর দাগে রয়েছে দি ফায়ার ম্যান এক্সটিংগুইজড দি ফায়ার তো এই এস্টিংগুইজ এর জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে পুট আউট তো এখানে এস্টিংগুইজড রয়েছে তাও পুট আউটই হবে পুট আউট কারণ পুটের সেকেন্ড ফর্ম থার্ড ফর্ম সবই একই পুট এরপরে ডি এর দাগে রয়েছে ডুয়েস ডাইরেক্টেড প্রথমে রয়েছে উই আর টর্ন আপ 
তাহলে এটা ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা আছে তো দেখো উই রয়েছে সাবজেক্ট আর এরপরে টর্ন আপ রয়েছে ভার্বের থার্ড ফর্ম টর্ন তাহলে এটা প্যাসিভ ভয়েস এ রয়েছে এবং এখানে বাই দিয়ে অর্থাৎ প্রিপোজিশনের পরে কিছু নেই তাহলে বাই দিয়ে এখানে করব কি ইউ বা সামওয়ান যা হোক একটা হবে তো আমি বাই ইউ করলাম ইউ ধরে নিয়ে করব তাহলে এটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে করতে হবে তাহলে অবজেক্টটা সাবজেক্ট নিয়ে যাব এরপরে টি আর হবে টর্নের ফার্স্ট ফর্ম টি আর ইউ টি আর টি আর এর পরে সঙ্গে আপ হবে ইউ টি আর আপ এরপরে উইটা সাবজেক্ট থেকে অবজেক্টে এসে আস হয়ে যাবে তাহলে ইউ টি আর আপ আস এরপর দুই এর দাগে রয়েছে হি সেড ইট ওয়াজ অল হিজ ফল্ট এটা সিম্পল সেন্টেন্স করতে বলা আছে তো এই কোশ্চেনটার মধ্যে আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ভুল রয়েছে তো আমি ঠিক পাচ্ছি না এটা যদি তোমরা পেরে থাকো বা অন্য কিছু হয়ে থাকে আমাকে একটু জানাতে পারো এরপর তিনের দাগে রয়েছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দি সিজ এগেন তো আমি পুনরায় সমুদ্রে অবশ্যই যাব এটা হচ্ছে নেগেটিভ করতে বলা আছে এটার যে অ্যান্সারটা হবে আই উইল নট মিস মিস টু গো ডাউন যা আছে তাই হয়ে যাবে ডাউন টু দি সিজ এগেন এটা হচ্ছে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার হবে তাহলে এই পেজটি সিন আনসিন এবং গ্রামার পার্টের সমাধান দিয়ে দিলাম ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে এবং ভিডিওটি থেকে উপকৃত হয়ে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো পরের ভিডিওগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য এই ভিডিওতে যতটাই দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ